referência mundial pela sua estrutura e quantidade de animais, o Aquário de São Paulo é parada obrigatória para quem está de férias em São Paulo. O repórter Bruno Bernardi foi conferir as atrações. Mais de 3 mil animais estão expostos no Aquário de São Paulo, considerado o maior da América Latina. Além de muitos peixes e espécies aquáticas, estão expostos pinguins, sete exemplares de tubarões, um lobo marinho e duas lontras. Répteis e anfíbios também podem ser vistos. Nós comportamos aqui 2 milhões de litros de água, aproximadamente 3 mil espécies de 250 tipos de animais. E assim, o aquário acaba sendo importante do ponto de vista da educação ambiental, né? porque a gente tem esse propósito, faz parte dos nossos valores, da nossa missão, prestar esse tipo de esclarecimento para o público. Ele acaba sendo importante para os animais, porque grande parte dos nossos animais são provenientes de crimes ambientais, então eles não tinham para onde ir, foram resgatados na natureza, não teriam condições de voltar para o habitat natural, então eles acabam vindo para cá. O Aquário de São Paulo já se tornou uma referência em termos de tratamento de animais e, sem dúvida nenhuma, também o, a questão do turismo. Né? A gente acaba... É, você viaja aí para fora e muitas cidades que não necessariamente são litorâneas, tem aquário, então São Paulo merecia ter um empreendimento de lazer e diversão, né, entretenimento em geral, desse porte. No aquário também é possível ver um tubarão mangona, que vive em mares quentes do Atlântico, Mediterrâneo e Pacífico. No Brasil, ele é encontrado nas regiões sul e sudeste. Ele se alimenta de peixes, caranguejos, lulas, polvos e até de outros tubarões. O animal, que chega a pesar 100 quilos, tem hábitos noturnos e pode atingir 3 metros de comprimento. Para quem não sabe, o aquário de São Paulo é homologado como jardim zoológico. Né? Então, assim, a, a pessoa acaba encontrando muitas coisas. Então, primeiro, a, a questão, o um, um diferencial, que é a cenografia. É o único aquário temático do Brasil. Então, todos os ambientes têm uma cenografia especial que remete o visitante ou alguma coisa lúdica, como aqui onde nós estamos, que é um submarino naufragado, para poder ter essa visão dos tubarões 180 graus, ou então até mesmo florestas, enfim, o pinguinário que remete ali à, à, à Patagônia, enfim. Agora, o que nós temos? Temos muitas coisas. Então, assim, a gente tem répteis, uh, anfíbios, mamíferos, aves... Uh, espécies terrestres, aquaterrestres e, claro, né, os peixes. Se você me permitir listar, né, no, os jacarés albinos são, assim, é, são conhecidos internacionalmente, os nossos jacarés, então, assim, chegaram aqui filhotinhos e hoje estão aí com seus 1,20m, mais ou menos, né, são lindos. Uh, aqui os tubarões, a gente tem aqui, o, inclusive, o mangona que está nadando aqui, né, que chegou para nós uh, há mais ou menos, acho que um ano e meio, dois anos, né, Pinguins, os morcegos, que são considerados os maiores morcegos do mundo. E esse aqui é o único aquário temático do Brasil. Esse setor, por exemplo, representa a selva amazônica, sua fauna, sua flora e um anfitrião, um gigante filhote de peixe boi. Peixe boi amazônico, que é o nosso maior mamífero aquático, né? ameaçadíssimo de extinção também, não deixa de ser uma das grandes estrelas aqui do Aquário de São Paulo. O ponto alto do lugar é o tanque gigante de um milhão de litros de água salgada. Para observá-lo, adultos e crianças ficam em um ambiente que lembra um navio naufragado. Os peixes são vistos através de placas acrílicas quando se olha para a frente ou para o alto. Além disso, com cauda colorida e biquíni decorado com estrelas do mar, a sereia chama a atenção da molecada. Debaixo d'água, a personagem faz acrobacias e manda beijo para as crianças aglomeradas em frente ao tanque. Segundo o Aquário, a apresentação teve recorde de público. A criança, o visitante, ele já fica surpreendido quando ele vem ao Aquário. A gente queria é, é, superar essa, essa surpresa. Então, como? Criando uma atração é, encantadora. Então, esse foi o principal objetivo, era encantar. Né? A, as sereias foram criadas o ano passado, em 2013. Elas, a gente criou essa ação mais ou menos em setembro, o sucesso foi muito grande, que se estendeu para outubro, que foi muito grande, que foi para dezembro e agora nas férias de janeiro também. Então a ideia era essa, é, a criança, o visitante, ele já tem contato com o animal, já tem contato com uma cenografia, então a gente poder trazer esse ser mitológico para encantar era o grande objetivo e a gente tem conseguido.
quem quer conhecer aqui o Aquário de São Paulo, o maior aquário da América Latina, a gente, nós estamos localizados na rua Oet Bacelar, número 407, no bairro do Ipiranga. E para ter mais informações a respeito da localização, de preços, pode acessar o site www.aquariodesaopaulo.com.br. Sem dúvida, um ótimo programa, ainda mais agora nas férias, nessas férias que fica, tá sempre chovendo, a gente não sabe exatamente que horas que chove esse calorão. Tá aí, olha, o aquário é um lugar com ar-condicionado, muito fresquinho, protegido da chuva, uma excelente ideia para levar as crianças. E tem muitos peixes interessantes, tem tubarão e essa ideia agora da sereia, pronto, fechou com chave de ouro. Excelente programa. Fiquei com muita vontade de ir lá. E você, Leão? Pois é, tô, é, finzinho de férias aí, né? Garotada merece, né? Um passeio bacana como esse. Agora eu fiquei com uma curiosidade, como é que as sereias respiram embaixo d'água, né? Eu queria entender como é que eles fazem isso, viu?